për shëndetje. Sot do flasë për ideologi, po për para dhe shë them se në leksionin e kaluar ka mërruat e në nëmvizoj se naturisht një ndër objektivat e politike se është edhe sudimi, raportit mes të kaluar, se të ashmes dhe të armes, dhe me thënë sa risi duhet të futen, sa gjajet e aja duhet të futen, dhe sa gjajet vjetra duhet të ruhen nga e kaluara. Tani, një politologë, Amerikan me origjin nga Japonia, Francis Fukuyama, në një artikull me titullin The End of History, i publikuar në vitin 1989, pas taj është bare dhe liber, thotë se në fund fundit, rënje e komunizmit në Evropën lindore, në në kuptën universalizimin e demokracis liberale përëndimore, dhe me thënë, me rënje në komunizmit, si pas Fukuyamës, ka fituar demokracia liberale, e cila do universalizohet, e kështë me radhë, kështë që në këtë kuptim, është fundi histori, sepse në një minën qinten, në shekullin e një zetë, liberalizmi, demokracia liberale, për qënë më të sa, ka pasur dy konkurrent, komunizmin dhe fashizmin, fashizmi ra me luftën e dytë bëtërore, komunizmi ra me ranjën e morët e Berlinit. Tani, kjo teori pavarësi se është interesante të dhosha që kompleksitet nuk është shumë bindëse për fatin se spari, për shembol, Kina edhe sot ka ruetur sistemin politik në kuptimin se është akoma një parti, pra nuk ka pluralizën politik si që është në Evropën përëndimore, për shembol. Plus kësaj, që ishte është këtu, se idejt naturisht lidhen, o ideologjit lidhen me faktin se fëtë fundit, njërzit kanë gjithmonë idejt dhe intereset në dërishme, kështu që duke pasur idejt dhe intereset në dërishme, grupohen me ata që kanë idejt dhe intereset në gjashme, A që vërtet sa edhe sot, për shembul, në Amerikë, në shtetet e bashkuarat e Amerikës, ka debate të vazhdueshme mbi që është si shëndetsia publike, armët, aborti, e kështu me radhë, kështu që, si me thënë, ideologjit vazhdojnë të egzistojnë. Tani përsa e përkit fjale si ideologi, më të themi që me këtë fjale në kuptojmë paka shumë një kompleks i desh të ndërtuar për një qëllim politik të caktuar dhe unë do të rajtoj si ideologi, liberalizmin, konservatorizmin, komunizmin dhe fashizmin. Tani naturisht të këto ideologi gjithmonë është edhe që është e demokracis në kuptimin se pastaj si shien lidhje me demokracin. Tani, tuk e filluar me liberalizmin, liberalizmi në thelb ka lirin e individit, naturisht në dushon nga vendin vend, kuptimi si fjallë, në kuptimit se për shembol sot liberal shqiet ma shumë dikush që favorizon ose në bështet promovimin e liris e individit, pra e vëtë mbrojtim po edhe promovimin e liris do më thënë për shembol që shteti duhet ndërry për të ndimuar edhe që mund tjetë varfër apo të diskriminuar e duhet e favorizoj e arsimin publik e kështu me radhë në Amerikë, kurse në Evropë liberalizmi kuptohet ma shumë si rrymë që thjeshtë mështet mbrojtje në lirisë individit, jo promovimin. Dhe më thënë që shtetit thjeshtë të ofroj sigurin për individin, jo të apromovoj lirin individit. Në këtë kuptim përdojrët edhe e shpreja lese ferë, dhe më thënë që të lash të baj, të alash individin që të baj vetë, mos në dërju shtetit, në Evropën përëndimore, kështë të kuptuat liberalizmi, dërsa në Amerike tha është se ka pak ndryshime, sepse mështesin edhe promovimin në lirisë individit. Zitë zitë, filojmë duke thajmë që liberalizmi si 
eh, rue politiche si ideologie de chatem modthemi che ne kuptimin modern lind nga shekulli 17 pra në 1600 në Angli bi të gjitha tani thash si rrim moderne sepse fatikisht liberalizmi kuptuar si liri e individit vërtet existor pak në Evropën përndimure edhe si edhe në sistemin feudal ma dje në sistemin feudal dhe tash e që është akumat ma e thelluar, ma e fort dhe shëpe në kuptimin se Për shemull, në sistemin feudal, vlerësoj shumë edhe leuria e individit në aspektin ushtarak. Pra, e, po të ledzoni sot në enciklopedit, në përcëci, kjo aspekt nuk tajtohet në kuptimin se flitet direkt për liberalizmin e, post-feudal. Po, gjithësëci, unë të të tësha që liberalizmi si rrymë egziston së pasme edhe në feudalizmin, si të mos në Evropën përndimore, a që vërtet, që për shembu, e, po të ledzoni një liber i shkruar nga Jofra de Chani, i cili ka jetuar në 1300-ën, 1306-ën, pa ka shumë 1356-ën, e, në një liber me titullin Le Liva, Liva de Chevalerie, Për shembol në të liber, vlerësuat shumë a i që luftane me erët me arme të kështu me radhë. Po, do atëm për akta që në sistemi feodal, vërtet, liria ushtarake vlerësuat i shumë, kështu që unës do thasha që liberalizmi e, fillon një mje gjashintën në kuptimi se ashtë eksiston për para, po a i post feodal, sigurisht që lidhet me shekullin e 17 Tani, përse përket liberalizmit post-feudal, pra ati që shuem liberalizm modern, kuptohet me lirin e individit kundret kujt, të thoshen, do të ishte pytja. Kundret shtetit, spari, pas taj naturisht edhe kundret institucioneve tjera, si familia, kisha, gjamia, klani, e kështu me rao. Po edhe kundrejt tre ditave në kuptimit se në përgjëtësi liberalet favorizojnë risit, naturisht pas taj varet të nga autori në autori, e kështu me rao, se sa e favorizojnë risin, po gjithësi në përgjëtësi liberalet naturisht që janë në favor të risive, pra dëshërojnë që individit jeti lirë nga traditat Ndato ishtë plus faktit se kundret kujt, kundret cila e institucione, pyetja ashtë edhe sa liri duhet kjetë individi, për shfar dhe më thënë ta përdor lirin, sepse ndato ishtë të varet gjithmonë se si të kuptohet, sepse e thash për shemën të sistemi feudal, vlerësoj shumë edhe liri e ushtarake, po liberalizmi modern, mbrojtja, liria o shtarake i, refezo, i, i rezervohet shtetit në kuptimin se shtetit e ofrën lirin e, sigurin fani, dhe shatëm shtetit e ofrën sigurin kundret individit, pra individit nuk lejohet liria o shtarake ose siguria si tonë. Pas taj, Përsa i përket një aspektit tjetër, naturisht që liria duhet parë, si që tohet në të rast, në Roberto Bobbio, një filozof italiani, cili ka vdekur në 2004, edhe për kë, pra për cilët persona, sepse edhe këto pytja është interesante dhe e rëndësishme në kuptimin se për gjithë, apo për disa, po edhe për thuet për gjithë, naturisht që nuk është për gjithë një soj, në kuptimin se pastaj, për shembul, si që ta është në sistemi feudal, për shembul, fisë në kërija kishtë e trejtë e në armëve, në që se thuet, të gjithë duhet të heqim armët, naturisht e nuk favorizon të gjithë një sojë këgja, sepse e, kjo i favorizon ma pak ata që i kishin armët, 
për t'i hejtë që në kuptimin që kush kishtë e ushtrin, ushtarake, falë ushtrin private, e, duke e që këtë pushtet, natërisht që i hiqe diçka që kishtë për para, dhe në të kuptim, kush ishte dorë nga ushtria private, humbë të pak pushtet, këtë po them, kështu që edhe këtë rast kur thuet për gjithë një sojt, gjithë të cilë, natërisht që duke lidhur nga jo që thoshtë e bo, bjo, për shepull thot që këtë dion, liria për zotrin feodal, pra për sklavë, pra për narin, nuk është një, një sojt si për sklavin, nuk është një eta, kështu që në të kuptim për thoshtë që e, varë se si duhet të kuptohet pas ta liria për ka, dhe sa e kështu me radhë. Ta një të shohim, përsa i përket e, autorëve të ndryshëm, e, filloim me John Locke, i cili ka qenë një filozof anglez që ka jetuar nga 1632 dhe në vitin 1704, Natërisht ku flasim për lirin e individit, po flasim në bitë gjitha për njërës të rritur, nuk ka se ata që nuk janë të rritur nuk ka liri, po gjithë të cilë, akome nuk ka rritur moshën e pikuris. Tani, përsa i përket e, filozofit anglez John Locke, a e në një liber që titulohet Two Treatises of Government, dy mos e përqenë nga koma sa Two Treatises of Civil Government, dy traktate mbi qeverin civile, i publikuar për e të parë në vitin 1689, në këtë e, liber, lok argumenton se duhet e mbrojët liria, jeta dhe pasuria e individit. Pra në të kuptim, lok vendos këto tre kufi për shtetin, pra shteti nuk duhet të cënuar lirin e individit, jetën e individit dhe pasurin e individit. Natyrisht, si që thosh, duhet parë gjithmonë në kontekst, në kuptimin se për shebull, gjë loki cilif një shkrim tjetër, e letër, Concerning Toleration, pra një letër mbi tolerancen, në këtë shkrim mbi tolerancen, e për shembol është kunder liris se ateistve, po natërisht është edhe pak kunder liris se katolikve, e, në këtë rast duke qenë se nuk i pëlqen të fakti se katolikët, për shembol në Fransë, ishte absolutizme, kishte të sa që ishte tjera politike, kështu më radhë, po gjithë të cilë, pra edhe pëse po fliste për tolerancen, këto në këtë shkrim, gjërë lopë, është kundër lirisë ateizve, po edhe kundër lirisë katolikve, kështu që po thosha që vajë gjithmonë nga konteksti, a që vërtet sa për shembol gjithmonë gjërë lopë, edhe pëse fletë kundër sklavërisë, naturisht, po fliste për lirinë e individit e kështu me radhë, pasaj konkretisht në jetën e ti, ka qenë aksioner në dy kompani që ndërë të tira, pra nuk mereshen vetë me këtë qenë, po mereshen edhe me shqitjen e sklejvërve. Konkretisht e kam fjallin për Bahamas Adventures Company edhe Royal Af- African Company. Pra, si që thash, gjithmonë pasaj duhet parë dhe konteksti, Vajzdojmë, e, tani, përsa i përket e, gjërëve tjera, i thash në lidhje me ndushimin mes Evropës dhe Amerikës, përsa i përket fjales liberalizëm, E, tani të shohim pak për një autor tjetër Adam Smith 
në një liber The Wealth of Nations, pasuria e kombeve, shteteve, publikuar në vitin 1776, vetë Adam Smith ka jetuar nga 1723 dhe në vitin 1790, në këtë liber The Wealth of Nations, Adam Smith argumenton se në fund fundit individi duke kërkuar interesin e ti privat, shumë herë, thot Adam Smith, kontribon ndimon edhe për interesin e shëqëris, edhe pse pa dashe, edhe pa dashur, atë gjë, pas taj, ashtë si pasoj, dhe më thënë, të jatë një shembul, të zamë se dikush dëshërën bare të njohër, u pas taj banë një zbulim, dhe kjo zbulim, mund të shëbej shëqëris, pra a i ishte njësur nga një dëshirë për të qeni njohër, për të barë lekë e kështu më radhë, nga kjo gjë, pas taj ajo shpike që bënë, mund të vjetë një shëbim të shëqëris në këtë kuptim, a i po kërkon të, si me thënë, një interes të ti, po nga kjo gjë, pas taj ka dhënë një, kontribut edhe për shëqërin, edhe pse nuk ishte qëllimi ti ndoshta për dhanë kontributin për shëqërin. Pra në këtë mënyrë, po më ndohet të argumentoj për Adam Smith, që ishte në liris private, pra në të kuptim. Plus kësaj, Adam Smith argumenton edhe pse duhet lihet liria private, sepse naturisht kur flasin për liri, një ndër objektivat kryesorë, një ndërfushat kryesore, është liria ekonomike, a që vërtet, saj tha është për qembul që lokë thotë që shtetit duhet të respektoj liri atë prënsin e individit, pra nuk duhet të jamarë individit prënsin. Kështu që për të argumentuar lirin ekonomike, Adam Smith thot që tregu ka një ekuliber që kryohet vetë vetiu nga kërkesa, oferta dhe qmimi. Do me thëmë, ka një kërkes, bëjët oferta, në që fëse përshemë dhe oferta është e madhe atëherë duhet ullet qmimi më njërë që të rritet kërkesa. Pra dikush nuk arrit të shes këpucet, po e apësë shemë ullë shmimin, kjo gjë duhet të rris numërin njërzve që kërkojnë të blinë këpucet, dhe më thanë kryohet një ekuliber mes kërkesës dhe ofertes. Kështu që në këtë kuptim, Adam Smith argumenton se shteti nuk duhet të ndërhy në ekonomi. Plus kësaj, si që thash, Adam Smith argumentën edhe faktin se është mirë të mos ndërhy, sepse kjo liria private kryon dobi jo vetëm për individin, po edhe për shëqërin. Tani, të them drejten, sa herë ndodhë nuk po e mohoj se nuk ndodhë, sepse ndodhë që edhe është një shembul, shpikja për shembul, një gjaj e mund tjetë pasaj në dobitet gjithve gjërën tjera, po gjithësësi nuk mund të thua që gjithmonë ndodhë kështonë në kuptimin se pasaj nuk është të thanë që të kushtë që duke ndjekur një interes të i privatin, pasaj në dëvërtet kontribon gjithmonë edhe për shëqëri. Në kuptimin se një gjaj mund të bëjë të kushtë Për interesin e ti duke dëmtuar interesin publik, ku di unë maginoni për shembul ndotjen e ambientit apo dëmtimin ambientit, po japë si një shembul, po ose imaginoni sigurin në punë e kështu me ra, kështu që nuk është të thanë që gjithmon interesi privat pas taj është në dëbit e interesit të shëqëris, ose interesi individit është në dëbit të interesit të shëqëris, apo liria e individit, nuk është gjithmonë në 
to be to show trees. Tani pas liberalism to show him conservatorism. Tani fiala conservatorism vienga conservim, conservoi, ce do thot të ruash, pra të ruash trashikimin nga e kaluara, traditat, hierarkin, institucionet si familia, feja, do më thanë tjesh paka shumë kunder ndushimeve, jo se mos përnosh asë një ndushim, po gjithë si, tjesh ndushues kunder risive, kjo paka shumë o në bitë gjitha t'i eshë kunder në dyshimeve të dhunshme. Po gjithë të ci, edhe konservatorizmi si ide, ashtë kunder në rrujës së shtetit, po në të rrasë si me thënë, vlerëson si që thosh institucionet si feja, fetare, si kisha, gjamija, kështë më rrala, po familja, dhe institucionet e tjera, Tani, edhe konservatorizme si rrëjmë naturisht që mund shtrihet pa fund në kuptimi që ka gjithë mund ator që mund t'jenë konservator. Po gjithë të cip, në studime merët se dalimi i rëndësishëm vjen pas revolucionit francez që ka njësur një vitin 1789 dhe konkretisht merët si njëndër atorët kërësor të konservatorizmit në kuptimin modern Edmund Burke nga Irlanda por Irlanda në atë moment në atë priull ku ka jetuar e i ishte në Britanin Edmund Burke ka jetuar nga 1729 dhe në vitin 1797. Tani, si se tash, në vitin 1789 fillon revolucioni francez dhe në vitin 1789 kemi deklarimin e të drejtave të njërë jutë dhe të në qëtetasit apo të qytetarit deklarasion dhe doa dhe lom e dhe e dy sitojere. Tani duke ndisur nga kjo deklarat Edmund Burke shkruen një shkrim me titullin Reflections on the Revolution in France. Kjo shkrim është i vitit 1790. Tani, si që më të kuptoni, naturisht që Edmund Burke është kunder revolucionit francez në këtë shkrim. Dhe duhet thënë që a i Në shkrimin e ti ka një merit për faktin se edhe pëse kishtë shkuar në vitin 1790 arrim të parashikoj radikalizimin e revolucionit frances pra i në këtë shkrim parashikon që revolucionit frances do të bajat akoma ma radikal ma i dhonë shumë e kështu me radhë në lidi me të kaluarën sepse pas taj revolucionit frances do të bajat ma radikal në vitin 1793-1994, pra tre vitem pas shkrimit të Edmund Burke, i cili është, si që ta është i vitit 1790, kështu që në të kuptim, sigurisht që ka një merit për faktin që arrim të parashikoj radikalizimin e revolucionit francez. Po përsa për këtë gjerëve tjera, naturisht që nuk ka shumë bindë, si pas me e, në kuptimin se për shembol në këtë shkrim Edmund Burke thot që në fund fundit 
revolucioni anglese, perché tu parli che si è inglese e di francese, e poi ho fatto altre revoluzioni anglese, e vi dite che mi è già scena TTT, e vi dite che mi è già scena TTT, e anglia in dove hai scena Glorious Revolution, e mi sono revoluzioni gloriose, apo si me than triumfuas në kuptimin se thot Edmund Burke ka një ndryshim mes ati anglez 1688 dhe revolucionit francez 1789 sepse në këta rast është barë thjesht një përjashtim në Angli nga regullë i kushtetuës, nërsa revolucioni francez, thot Edmund Burke, ka si qëllim dryshimin radikal të shëqërisë. Tani, për ta kuptuar e të që thash, duhet kemi parësy që në vitin 1688, në breti James i dyti, u detyrua të largohej, dhe në vend të ti pas taj e erdi William i Orange me gruan e ti nga Holanda pra e që ndodhi ishte kjo që James i dyt u dhe të rua të argohe dhe në të një nuk vazhdo e o tradita që ishte si pas cilës vendos më brej e ti vet për drashikim të arin po duke qenë se a i ishte këthyrë katolik, atëherë e detruan protestantet në Angli që të largohej, kështu që në të kuptim, po thot a i që u bëjë prej ashtim kushtetues, prej ashtim e regullit kushtetues, sepse mbreti, sepse nuk vazhdoj ajo pushteti mbretit, si që është regullin me anë të trashigimise, kështu me radhë, pas vdekje se mbretit e tjerë tjerë, por, si që thosh, James i dytë u të të rruat largohe dhe në vend të ti e ardhe pas taj William Orange me gruan e ti nga Holanda. Tani, do të thëmë se nuk më pëllqenë kjo gjë, sepse dhe thosh, ju ka fakti se revolucioni francez nuk ishte një ndryshim radikal se ishte, po, nuk ka fakti se Edmund Burke nuk ma në parasysh që Në vërtet, edhe në Angli ka pasu në dushime radikale në prejudhën 1622-1651, pra ka pasu një revolucion të donqëm edhe në Angli, në lufta civile, 1622-1651, kështu që nuk e kuptër pëse Edmund Burke nuk e përmend të pjesë, por përmend vetëm datën revolucionin e 1688-1688, kur minimalisht duhet të kishtë e përmendur edhe ndryshimin e dhunë shumë që ndodhi në Anglinë e prejudhën si që thash 1622-1651. Tani, thot Edmund Burke, duhet të respektohet vazhdimi historik, sepse në fund fundit, thot Edmund Burke, shëqëria, është një kontrat mes atyre që jetojnë tani, atyre që kanë jetuar në të kaluarën dhe atyre që do të jetojnë në të ardhmen.